ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ስለ ቀድሞ የሶማሌ ክልል ራስ መስተዳደር አብዲ ኢሌ ከእስር ቤት ለማምለጥ ስለ አደረጉት ሙከራ ሰምታችሁ ከሆነ እጅግ የሚገርም ጉዳይ ነበር እንግዲህ እንደሚታወሰው ከ ሀምሌ 26 እስከ 30 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በሶማሌ ክልል በጅጅጋ ከተማና ሌሎች ከተሞች ላይ በተፈጸመ ግድያ አካል ማጉደል መፈናቀል አብያተ ክርስቲያንና የንግድ ተቋማትን በማቃጠል ምክንያት ክስ የተመሰረተባቸው የሶማሌ ክልል የቀድሞ ፕሬዚዳንትን ለማስለቀቅ ሴራ አቀነባብረው ነበር የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል ይሄን ዜና ያወጣው ሪፖርተር ጋዜጣ ነው ድርጊቱ ሊፈጸም ታቀዶ የነበረው ሰኞ ሀምሌ 29 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ሲሆን ተከሳሹ የቀድሞ ሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር በፌደራል ከፈተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀለኛ ችሎት የነበራቸውን ቀጠሮ ጨርሰው ወደ ማረሚያ ቤት ሲሄዱ እንደነበር ምንጮች ገልጸዋል ቃሊቲ ማረሚያ ቤት መግቢያ አከባቢ መኪና አዘጋጅተው ነበር የተባሉት ማንነታቸው ያልታወቁ ግለሰቦች የተከሳሹን መምጣት እየተጠባበቁ ባሉበት ሰዓት ያቆሙትን መኪና ከማረሚያ ቤቱ አካባቢ እንዲያነሱ በትራፊክ ፖሊስ ሲጠየቁ አናነሳም የሚል መላሽ መስጠታቸውን ተከትሎ የተነሳው አምባጓሮ ነው ይሄንን ሴራ ሊያጋልጥ የቻለው በዚህ ጊዜ የቆመው መኪና እንዲፈተሽ ሲጠየቁ በፈጠሩት አታካራ ሳቢያ ተኩስ መላዋወጣቸውንና ከየትኛው ወገን እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም አንድ ሰው መሞቱንም ምንጮች ለሪፖርተር ገልጸዋል ከግለሰቦቹ መካከል የተወሰኑ ሲያመልጡ አንዲት ሴትን ጨምሮ አብዛኞቹ በቁጥጥር ስር ወለው በመርመራ ላይ መሆናቸውንም ተጠቁሟል ግለሰቦቹ በማራሚያ ቤቱ አቅራቢያ ቤት ተከራይተው እንደነበርና በርካታ የጦር መሳሪያዎችንም በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን ምንጮች አስረድተዋል ድርጊቱ በተፈጸመበት ጊዜም ተከሳሹ አቶ አብዲ ከፍርድ ቤት ወደ ማራሚያ ቤት አለመመለሳቸውን ሪፖርተር ከመንጮች መረዳቱን ገልጿል ተፈጽሟል ለተባለው ሙከራ በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡ የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር በተንቀሳቃሽ ስልካቸው ለማግኘት ቢቻልም በኔትወርክ ችግር ምክንያት ማነጋገር ባለመቻሉ ሙሉ መረጃውን ማውጣት አልቻልንም ብሎ ሪፖርተር ዘግቧል ይሄ እንግዲህ ጅግ የሚገርም ሂደት ነው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ከሰር ቤት ለማስመለጥ የሚደረጉ አካሄዶች የምናየው እንግዲህ ያው ወይ ያደጉ ትልልቅ ያደጉ ዓለማት ላይ ወይ ደግሞ ፊልም ላይ የሆሊዉድ ፊልም ላይ ካልሆነ ሆነ በስተቀር እንደዚህ ነገር ኢትዮጵያ ስርቤቶች ላይ ብዙ ጊዜ የተለመደ አይደለም ስርቤት ላይ ያው የተፈጠራዊ አደጋ ወይ ደግሞ ሰው ሰራሽ አደጋ ሲከሰት ብቻ ነው ብዙ ጊዜ ስረኞች ሲያመልጡ የሚሰማው አይዘር ቃጠሎ ሲነሳ ወይ የስረኞች ረብሻ ከተነሳ እና ወይ ደግሞ የተለያዩ አንድ አንድ ያልታሰቡ ሁኔታዎች ሲመጡ ብቻ ነው ብቻ እዚ ላይ ለናዮ የሚገባው አንድ ነገር ምንድነው አብዲሌ በተለያዩ ወቅቶች ስለ አብዲሌ በወጡት መረጃዎች መሰረት ምን ያህል የገንዘብ አቅም እንዳለው ብዙ ሰምተናል በሄደበት ሁሉ እንዴት ገንዘብ ሲረጭ እንደነበረ በነበረበት በፕሬዝዳንትነት ወቅት በሚመራበት ወቅት የሶማሌ ክልልን ብዙ መረጃዎች አሉ ያ ማለት እነዚህ ያ ገንዘቡ አሁንም ቢሆን በመንግስት ስካል ተወረሰ ድረስ ይሄ ሰውዬ ከሰርቤት ውጪ ያለውን እጁን ረጅም እንደሆነ የሚያሳይ ነው ይሄ የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻው ይሆናልን ብለን አንገምት እሱን የማስለቀቁ ሁኔታው እንደውም ይሄ የጀማሪዎች ሙከራም ነው የሚመስለው ከ ከማራሚያ ቤት ወይ ከሰር ቤቱ ደጃፍ ላይ እስረኛን ለማስለቀቅ መሞከር በጠራራ ፀሃይ እንግዲህ ምን ያህል ወይ የሰር ቤቶቹን ሰዎች ንቀት ወይ ደግሞ እንደው ከነሱም ጋር የመ የመመሳጠርም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በጣም የተ የታሰበበትም አይነት ጉዳይ አይመስልም ግን የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻው ይሆናል ብለን አንገምት ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ብዙ ገንዘብ አለው ብዙ ሰዎች ከውጪ ሆነው ሊረዱት የሚችሉት ሰዎች አሉ በዛ ሁሉ ገንዘቡ ሊገዛ የሚችለው ብዙ ነገር አለና እንግዲህ የሚገርም ዜና ነው በዚህ ይሄን ዜና አስመልክቶ የ ሸገር ታይምስ ጋዜጣ 
የሶማሌ ክልል የጸጥታና የፍትህ ቢሮ ሐላፊ ሆኑትን አቶ አብዲ ኤደል ሐሰንን አነጋግሮ ነበር አቶ አብዲ ኤደል ሐሰን እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በሰጡት አስተያየት እንደ እንደተናገሩት የቀድሞ ወረሰ መስተዳደር በፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጽሰትና የንጹሃን ዜጎች ጭፍጨፋ ተጠያቂ ሆነው ክሳቸው በሂደት ላይ እንደሆነ እና ግለሰቡ የማስመለጥ ሙከራ መደረጉን መስማታቸውን ተናግሯል ይሄን ተከትሎ በአሁኑ ሰዓት ቀድሞ ከነበረን አንድ አንድ መረጃዎች በመነሳት ከፍተኛ የማጣራ ዘመቻ ላይ እንገኛለን ብለዋል አንድ አንድ በቀድሞ የክልሉ ስርዓት ውስጥ የነበሩና ቀድሞ በፌደራል ስልጣን ላይ የነበሩ በአሁኑ ሰዓት በሕግ የተፈለጉ ተደብቀው ከሚገኙ አካላት ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዳላቸው መረጃው ያለን አካላት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ተሳታፊ ሆነዋል ሊያስብል የሚችል መረጃዎች እየደረሱን የሚገኛሉ በለዋል ከነዚህም ውስጥ ለማስመለጥ እንቅስቃሴው ከተሞከረበት ቀን አራት ቀን ቀደም ብሎ ያልተለመዱ የገንዘብ ዝውውሮች እንደነበሩ መረጃ ደርሶናል ብለዋል ይሄን የክልላችን የጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ ክትትልና ምርመራ ያደረጉበት ያለ ጉዳይ በመሆኑ ከዚህ በላይ የምገልጽላችሁ ነገር የለኝም ብለዋል ለሸገር ታይምስ ነገር ግን የነዚህ ሰዎች ዋና ፍላጎት ከፍተኛ የሆነ የስልጣን ጥማትና በክልሉ በተግባር የታየ ያለውን ለውጥ ለማጨናገፍ ብሎ ህዝባችን ሲማረርበት የነበረውን ስርዓት መልሶ ማምጣት ነው ብለዋል ይሄ ደግሞ ፈጽሞ ሊሆን የማይችል ጉዳይ ነው ብለው አስመረውበታል በሌሎች አካላት እየታዘዙ የውስጥ ሰላማችንን ለማደፍረስ ለሚሞክሩ የትኛውም ኃይል ተእግስቱ የለንም እናም ለል የምችለው ለህዝባችን سنል የሚከፈለው መስዋዕትነት ይከፈል እንጂ በእጃዙር ጦርነት ያለፈውን ስርዓት ለመመለስ መሞከር ኪሳራው ከባድ ነው ይሄን ደግሞ በቁርጠኝነት የማረጋግጠው ጉዳይ ነው በአጠቃላይ አብዲን እናስመልጣለን ብለው የሚያስቡ ካሉ የቀንቅጀት ላይ ናቸው ማለት ነው ብለው ተናግረዋል ሙሉ ቃለ ምልልሱን በቀዳሜ ትሙ እንደሚያወጣ ሸገር ቸገር ታይምስ ቃል ገብቷል በተረፈ የሚገርም ጉዳይ ነው ከዛ ጋር ከዚህ ዜና ጋር በተያያዘ የጅጅጋ ማረሚያ ቤቶች ውስጥ በተለይ ደግሞ ብዙዎች ስለተሰቃዩበት የኦጋዴን እስር ቤት ይሄ የኦጋዴን እስር ቤት እንግዲህ አብዲ ኢሌ በስልጣን ዘመኑ ከነበረው አሰቃቂ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ከነበሩ አሰቃቂ ሽርበቶች አንዱ አሰቃቂ ሽርበት ነው ባሁኑ ሰዓት ተዘክቶ ነው የሚገኘው ግን እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች የነበራቸው አሰቃቂ ሆነና እንደው ሰውም ሰምቶ ይሄን ያህል ነበር ጭካኔ መጠናቸው የሚያስብል ጥቂት ቆይታ ከእስረኞች ጋር ቢቢሲ አማርኛ ክፍል አድርጎ ነበር እሱን እንድታደምጡ በመጋበዝ ነው ይሄን ፕሮግራማችንን እናጠናቀቀው በሚቀጥለው ዜና ስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኑ እና መሰግናለሁ የኦጋዴን ማረሚያ ቤት ከተዘጋ ወራት ተቆጥሯል ጅግጅጋ የሚገኘው ባልደረባችን ጅባ ታምራ በማረሚያ ቤቱ ታስሮ የነበሩና የሰብአዊ መብት ሰደርሶብናል ያሉ ሰዎችን አነጋግሯል አሊ ሀሰን ከመባለው ግለሰብ ይጀምራል አሊ በዚህ ስር ቤት ውስጥ 17 አመታት እንደሰራ ነግሮኛል በጥበቃ ማለት ነው ከ17 አመት ውስጥ ግን አንድ አመት ከስምንት ወሩ በዚህ ስር ቤት ውስጥ ታስሮ ቆይቷል የታሰረበትን ምክንያት ይነግራናል እዚህ ስር ዋርዲ ያወኘ ተጠረኝ ማታ እና እነኚህ ስርኞች ወቀጠቀለው አራኔ አልቀጠቀም ስራ ላይኝ ይሄ እርቆ ማክንያቱ ምንድነው እንብያለይ ማክንያቱ ኦን ለፍ ጋ ጉንኝነት አለ የማይቀጠቅል ጉንኝነት አለ ብሎ ተከታባ ጋር እዚ እስረኛ ብሎ ጋዛ በኋላ በዱላ ትላለ ውሃ በፌስታን በስፓስ ያልታደረግ ነገር ያለው የትኛው ኩርሲ ተሰር ይሄ ውስጥ ይሄ ይጨላማ ነው ምንም አይደለም ይጨላማ ነው ውሃ ውሃ ማለት የምን ውሃ ነው ዚጋራ አሁን የሚታየ ነገር አለ በስሚንቶ ተሸፍኗል አዎ ውሃ እንዳይወጣ ማለት ነው ከዛ ሰረኛው መተኛትም ያለ አይችልም ማለት ነው አይችልም ሌሎች ሰረኞችም ካንተ ጋር ነበር እዚህ ውስጥ ስምንት ይወታሉ ነበር እዚህ የነበነስ ይሄ ጉርጓዱ ነው እንተ ቤት አ እዛ እንዴት ነው ቤት ነው አለ ግብጀ ነበር አይዚህ ነው አዚህ ከተው ነበር አ አንድ ይባው አለ ጎደኛ ይሄ ጉርጓ ድንጋይ የተሰራ አው አው በጣም ጭንቅላቱን ትንከ ያለ ሰው ብቻ ያስገባል ከዛ በኋላ ያውራል የለን ነገር ያውራል ብቻውን አው ጉርጓዳው ሰፊ ነው ዝገሳር ነው ከዛ በዚህ ፈተንሽዋ መግቢያ በኩል ሰውችን ያስገባሉ ዘይት ዋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር አይተዋል ከዚህ ላይ ደግሞ ይሸፈናል ከዛ ይዘጋ ባህር ሞጣት ይችላል ከላ ይዘጋ በቃ ጨላማው ስም ተቀመጠው ማለት ነው ጨላማ ሲተዋጣ ደግሞ አይኑ ምንም አታየም እንስታው ደግሞ ሌሎች ይዛ ነው ምን አይነት ሰዎች 
ንብሮና ጂፕ አዛ ቤቱ አሳያለሁ ቆይ ስለዚህ በጣም ጠባብ ነች አሁን መቆማት ይችላል ውስጥ ነው የተቀመጠው ስለዚህ ከዚህ ከጂፕ ጋር ነው ተቀመጠው ማለት ነው አንድ ሰዓት ቆየ ማለ ተቆየ በኋላ በቃ እነሱም ነገር አለ ይችላል በቃ እዚ ይሄ ቦታ ቢጫ አስወጣኝ ከዛ በኋላ እነሱም ይፈልግ ተናገራለ ሌላኛው የዚህ ገፈት ቀማሽ ወይዘሮ መርየም አብዱል ናቸው ወይዘሮ መርየም የስድስት ልጆች እና ሲሆኑ በጄል ወጋዲን ይደረሰባቸው ስቃይ ሲያስቡት እንባ ይቀድማቸዋል ጭክራቴ ታኑም ይበቃ እሺ ቦታል ሲያስተፍራሱ ይቸነቃ እሺ ቤት አንቺ ናንቺ ተነሱ ማታ ለኩም ሽነሩ ሻሂ ሲሩ ነው የሚባሉ የሰው አንቺ ተብየ ነው አንይ ሰው አቁም ሚኒማል ሰራ ማን ሲል በቃ እሺ ሲቲው በቃ ሲቅጥቅጥ ሲያሩ ሲጥቅጥቅ ያሩ ሲጥቅጥ አንይ አሁን ፍራሱ ሽንቲ ምቁጣደር አርችልም ሽንቲ በቃ በበበር ነው ምን ነው አንይ መሽረሻ ሰሮ ሰሮ ወደ ፋስቱ ላገባ ሰው አምጣ ነው የሚባሉ ሰው አራን ሰው የለም ቢቻ አይነበሩ ሚኒማል አቁም ሲትል በበያል ተቀዶ አንተ እሺ አቁጭ ብላ ላይ ነው የምጨምሩ ቆሻሻም በባሊ ቀርቶ አርባ ከካ ምን ቆሻሻ በከካ ራሱ በልዲ ከካ ሞቶ ይሄ የራሳችን ማኛ ከካ ባልፎ ይው አያቱ ይሄ ከካ ራሱ አያቱ ከሽንት ቤት ማለት ነው ከሽንት ቤት ጋር ተቀዶ ትልቁ ሽንት ቤት ጋር ተቀዶ ካለ እንደዚህ ነው የሚያደርጉ እንደ ልቡሽታ እንዳስከማችሁ የሶማሌ ክልል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን ኮሚሽነር በሽራ አህመድ በአንድ ወቅት ከ11000 እስከ 15000 የሚደርሱ ሰዎች በጄል ኦጋዲን ታስሮ እንደነበረ ያሳውሳሉ። በእስር ቤት ውስጥ ቀይና ብር ለደረሰባቸው ሰዎች ክልሉ የሚያደርገው ድጋፍ ምንድነው ተብሎ ይጠየቁት ኮሚሽነሩ? ሁሉንም ድጋፍ ለማድረግ ይከብዳል ግን በጣም በጣም ከባድ ከባድ የነበሩ ከባድ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች መንግስት አንድ አንድ የተራዳ ሰዎች አለ ኢቨን እስከ ውጭ ሀገር ልኮ ከመና እንደ ከታተል ተደርጓል ዛሬ ግን ደስ ምን ነገር ካለ ክልላችን አንድ የፖለቲካ አስረኛ ይለንም ወይዘሮ መርየም ከ10 አመት ተስቃይ በኋላም በእኛ ይብቃ ሰላም ብቻ ይሁን ይላሉ ይሄ ቦታ ቤቱም ሁሉም ጥቅጥቅ አርጎ በቃ ሰላም የሚሰገዱ ቦታ ተሁንም ፈልጓኔ አሚሰገደ በቦታ እንዲሆን ይፈልጉ አው በቃ የሚሰገዱ በቃ ላፋዳሪ እቻችሁን ካፈሩ ተመስገንን ምንሉም ይፈልጉ በቃ ለሰባዊ መፍጠሰቱ ተጠያቂ ናቸው የተባሉና የእስር ቤቱ ሐላፊ ከነበሩ መካከል እስካሁን ሶስቱ በቁጥጥር ስማራቸውን ኮሚሽነሩ ተናግሯል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ወማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን